ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ ഫോർത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഹോം വർക്ക് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലബസിൽ ഹോം വർക്ക് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോം വർക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ലിപ്പ് ഫോം ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളി ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹോം വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി വർക്ക് ടു മോൾഡ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈക്ക് സ്ലാബ് ബീം ഫൗണ്ടേഷൻസ് എക്സെട്ര അതായത് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ബീം കോളം സ്ലാബ് ഫൗണ്ടേഷൻ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഹോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തട്ടടിക്കുക എന്ന് പറയും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തട്ടടിക്കും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫെയിൽ ഫെയിലിയർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഹോം വർക്ക് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഹോം വർക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹോം വർക്ക്സ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോം വർക്ക് അതായത് നല്ലൊരു ഹോം വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് റിക്വയർഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം റിജിഡിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഷുഡ് റെസിസ്റ്റ് ഓൺ ഈൽഡിംഗ് സർഫസ് അത്യാവശ്യം സെറ്റിലാകുന്ന റെസ്റ്റ് ഓൺ നോൺ ഈൽഡിംഗ് സർഫസ് അപ്പോൾ നല്ല ഹോം വർക്ക് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് നോൺ ഈൽഡിംഗ് സർഫസ് ആയിരിക്കണം അതായത് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നതോ ചരിഞ്ഞു പോകുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോം വർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യരുത് ഈ സി ടു സ്ട്രിപ്പ് പെട്ടെന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഹോം വർക്ക് ആയിരിക്കണം സ്മൂത്ത് ടോപ്പ് സർഫസ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പ് സർഫസ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം മിനിമം ലീക്കേജ് കോൺക്രീറ്റ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ പേസ്റ്റ് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ മിനിമം ലീക്കേജ് വരുന്ന ഹോം വർക്ക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എക്കണോമിക്കലായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹോം വർക്കിന് വേണ്ട ഗുഡ് ഹോം വർക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഹോം വർക്ക് ഹോം വർക്കിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടിംബർ ഹോം വർക്ക് വെൽ സീസൺഡ് ഈസ്ലി വർക്കബിൾ ടിംബർ ആൻഡ് ഫ്ലൈവുഡ് സ്കിൻ ഓഫ് ഹോം വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈവുഡിൻ്റെ സ്കിൻ ആയിട്ട് ടോപ്പ് സർഫസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെൽ സീസൺഡും ഈസ്ലി വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈവുഡ് ഹോം വർക്ക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് വാപ്പിംഗ് സ്വെല്ലിംഗ് സ്വിങ്കേജ് കാരണം ടിംബർ പ്രൊഡക്ട്സിന് വാപ്പിങ്ങും സ്വെല്ലിങ്ങും സ്വിങ്കേജസും ഉണ്ടാകും അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ചീപ്പർ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റീൽ ഹോം വർക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിയൂസ്ഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഹോം വർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് തവണ റിയൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നോ സ്വിങ്കേജ് ടിംബറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ സ്വിങ്കേജ് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡു നോട്ട് അബ്സോർവ് വാട്ടർ ഫ്രം കോൺക്രീറ്റ് ഇപ്പോൾ ടിംബറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ടിംബർ കുറച്ച് വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൽ ഏജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിലുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ടിംബർ അബ്സോർവ് ചെയ്യും സ്റ്റീൽ ഹോം വർക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല ഇറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഈസ് ഈസി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ ഹോം വർക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കാനും ഡിസ്പാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡിസൈഡ് സ്ട്രെങ് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റീൽ ഹോം വർക്കിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിന് ബെൻഡുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് നട്ടും ബോൾട്ടും ഫർദർ കയറില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ സ്റ്റീൽ ഹോം വർക്കിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ് ടിപ്പിക്കൽ ഹോം വർക്ക് ഫോർ കോളം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോളത്തിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഹോം വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കമ്പോണൻസ് ബോൾട്ട് എവിടെയാണ് വെഡ്ജ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട്
അതായത് ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫോമ് നമുക്ക് ഹൊറിസോണലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റാതെ നമുക്കതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഈസിലി നമുക്ക് ഫോം വർക്ക് മാറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ സ്ലിപ്പ് ഫോം ഹെൽപ്സ് ടു കണ്ടക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പോറിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ടു ദ മൂവിംഗ് ഫോം വർക്ക് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം വർക്കിനെ ഹൊറിസോണ്ടലിയോ വെർട്ടിക്കലിയോ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ദ പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്സ് ഓൺലി വെൻ ദ റിക്വയർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഫുൾ ലെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം വർക്ക് ഡിസ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അഴിച്ചെടുത്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സ്ലിപ്പ് ഫോമിംഗ് റിലൈസ് ഓൺ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് റിക്വേഴ്സ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് വർക്കബിലിറ്റി ഇതുപോലെ സ്ലിപ്പ് ഫോമിംഗ് ടെക്നോളജി ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ലിപ്പ് ഫോം ടെക്നോളജിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ആ ഫോം വർക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് നിർത്തേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആകും ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അത് സെറ്റ് ആകും അപ്പോൾ അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് അടു അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയും അതിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബാലൻസിലാണ് ഈ സ്ലിപ്പ് ഫോം ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കൽ സ്ലിപ്പ് ഫോം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റും ക്രെയിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ തട്ടടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ തട്ടിനെ നമ്മൾ ഈ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിൽ വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഹൈറ്റിലും നമ്മളിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അൺ ഡിസ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് ഹൈറ്റാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫോം അഴിക്കാതെ തന്നെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് മുഴുവൻ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ സ്ലിപ്പ് ഫോമിംഗ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഫോം ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ വിച്ച് ദ വർക്കേഴ്സ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് പ്ലേസിംഗ് സ്റ്റീൽ റെയിൻ ഫോഴ്സിംഗ് ഇൻ ടു ദ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് എൻഷുറിംഗ് സ്മൂത്ത് പോർ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്ലിപ്പ് ഫോമിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ്ഫോം അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫോം വർക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അവിടെ വർക്കേഴ്സിന് നിൽക്കാനും കമ്പികളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പികളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും സ്മൂത്ത് സർഫസ് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ലിപ്പ് ഫോമിംഗ് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിരുന്നു ആ ലെങ്ത്ത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ലിപ്പ് ഫോമിംഗ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ട്രാഫിക് സെപ്പറേഷൻ വാൾസ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ലൈഡ് ഡൗൺ വൈബ്രേറ്റഡ് വർക്ക് ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ പ്ലേസ് വൈൽ ദ ഫോം ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്ലോലി മൂവ്സ് എഹെഡ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ സ്ലിപ്പ് ഫോൺ ടെക്നോളജി കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ ട്രാഫിക് സെപ്പറേഷൻ വാൾ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വാൾസ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോകത്തില്ലേ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹൊറിസോണൽ സ്ലിപ്പ് ഫോൺ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ആദ്യം ലേ ചെയ്യും ആ കോൺക്രീറ്റിനെ ഈ സ്ലിപ്പ് ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലെറ്റിലായതിന് ശേഷം ഈ ഫോം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ അടുത്ത പൊസിഷനിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാവും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ
അതിൻ്റെ താഴെ ഈ കാണുന്ന മെമ്പർ നമ്മളതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്പറാണ് ലാറ്റിസ് ട്രസ്സ് അതിനുശേഷം ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് യോക്ക് ഇനി ഈ ഫോമിനെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ജാക്ക് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു വർക്കിംഗ് ഡെക്ക് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ലിപ് ഫോം ഷട്ടർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യോക്സ് യോക്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് സ്ലിപ് ഫോമിൻ്റെ ഷട്ടർ അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ ബീം ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ ബീമും ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സൈഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റെയിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർക്കും മെറ്റീരിയൽസും കോൺക്രീറ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്കാഫ് ഹോൾഡിങ്ങും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ഫോം വർക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഫോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ സ്ലിപ്പ് ഫോം ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഈസി ടു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്തേക്ക് പോയി ഫോം വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വളരെ ഈസിയാണ് അത് അഴിച്ച് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഹൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മാൻ പവർ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സൈഡത്ത് ഫോം വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾ വേണം അതിനെ അഴിച്ച് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആൾ വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം മൊബിലിറ്റി ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് കൺസ്യൂം കൺസപ്ഷൻ കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫിനിഷ് ഇപ്പോൾ ഒരേ ഫോം വർക്ക് തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സെയിം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഫിനിഷ് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ആ വർക്കിൽ കിട്ടും ഇത് സേഫാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലീക്കേജ് ഒന്നും വരാതെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഫോം വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പാളി പോവാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അടുത്ത കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോം വർക്കിൻ്റെ പാർട്സും മെറ്റീരിയൽസും അതുകൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള വണ്ടിയൊന്നും വേണ്ട സെയിം ഫോം വർക്ക് തന്നെ ആ വർക്ക് മുഴുവൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്ലിപ്പ് ഫോം ടെക്നോളജി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോം വർക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഫോം വർക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് അതിനുശേഷം സ്ലിപ്പ് ഫോം ടെക്നോളജി ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓ